ഹായ് ഓൾ മൈ സെൽഫ് അജറ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ പി ജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് കെ ടി സി ടി കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കല്ലമ്പലം ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഗീവ് ദ ഡീറ്റെയിൽ സമ്മറി ഓഫ് ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഇൻ ദ ഫ്ലഡ് റിട്ടേൺ ബൈ തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളൈ ഇൻ ദ പേപ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഫോർ എസ് ത്രീ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് സോ ബിഫോർ മൂവിംഗ് ടു ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി വി ഹാവ് ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ദ ഓദർ തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളൈ ഐ ഹോപ്പ് മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് ഫാമിലിയർ വിസ് വിത്ത് ദിസ് റൈറ്റർ ഓക്കെ തകഴി ഹു വാസ് എ ഞാനപീഡ് അവാർഡി and malayalam literature's master storyteller was born in the picturesque environs of kutanad in southern kerala he was a prolific writer he is the classic example of a writer learning his craft from the book of life in 1929 thagari's first short story the poor was published in 1934 After several of his short stories were published he came out with his debut novel Thyagathinte Pradiphalam for or Fruits of Sacrifice which dealt with social and economic equality while attacking hypocritical sexual taboos of society while studying for law in Tiruvannadapuram he met the redoubtable intellectual Kesari A Balakrishna Pillai who introduced him to modern european literature and thought he got especially interested in the works of tolstoy and maupassant his literary works are known to portray the society in kerala in the mid 20th century his major novel thotiyude magan was published in 1947 and it is known to be the first realistic novel in malayalam literature In 1956 he published his love epic Chemmi which was a departure from his earlier line of realism and the novel received critical acclaim becoming the first postcolonial indian novel to be translated into 19 world languages and adapted into film in 15 countries the film adaptation directed by Ramu Karyat won the national film award for best feature film in 1965 his major novels are thotiyude magan randidangali chemmin auseppinte makkal anju pennungal kayar enipadigal adiyolukkal nithya kanyaga thagaliyude kadagal contain some of thagari's important short fiction his fiction has often been compared with the works of mopassan chekhov and other 19th century european masters of realistic fiction he was known as the kerala mopassant chemmi fetched him the sahitya academy award in 1958 for his novel kaya he was awarded india's highest literary award the nyanapeed award in 1984 he was honored with the third highest civilian award the padma bhushan by the government of india So, Thagari is a very important thing to discuss about the Kutanad. Kutanad is a very important thing to discuss about the Kutanad. In the Kutanad, there is a very important thing to discuss about the Kutanad. In the Kutanad, there is a very important thing to discuss about the Kutanad. There is a very important thing to discuss about the Kutanad. ഓക്കെ അന്നത്തെ സോഷ്യലി റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫിക്ഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അന്നത്തെ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ആക്ച്വലി ഒരുപാട് ദുരിതം അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീ ജീവിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഓൾസോ മനുഷ്യരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത്രയധികം ആഴത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നാട്ടുമ്പുറത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് 
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വോക്സ് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോന്നും നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അത്രത്തോളം അത്രയും ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥാകാരനായിരുന്നു നമ്മുടെ തകഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അത്രയും ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റിയലിസ്റ്റിക് ഫിക്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സിലൂടെ നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സോ സോ വി ഹാവ് ടു മൂവ് ഓൺ ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഇൻ ദ ഫ്ലാറ്റ് ഓക്കെ ഇൻ ദ ഫ്ലാറ്റ് ഓർ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അല്ലേ ഐ തിങ്ക് മെനി ഓഫ് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ യുവർ സ്കൂൾ ടൈം സച്ച് എ വണ്ടർഫുൾ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഒരുപാട് ഇമോഷൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി നമ്മളെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് എലമെൻസ് ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയിൽ കാണും സോ മൂവിങ് ടു ദ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് വാട്ട് ഈസ് റിയലി ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദിസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഓക്കെ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഇൻ ദ ഫ്ലഡ് arouses a sense of loss and empathy for flood victims and brings brings to us the image of humans suffering in such devastation oru vellapokkam ennu kekkumbo thanne nammude manasil aadhyam varunathu ippo nammude manasil varunathu kazhinja rendu varshangalilai nammal neritta kanda pralayangalana alle so adine okke recover cheythu kondu അതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫ്ലഡ് വിക്റ്റിംസിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ അതിനെ സഫർ ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് അല്ലേ സോ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്ലഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കഥാകാരൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് സോ ആക്ച്വലി എ ഫ്ലഡ് വിച്ച് ഹാപ്പൻ ഡ്യൂറിംഗ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വാസ് നോൺ ആസ് ദ ഫ്ലഡ് ഓഫ് നയൻറ്റി സൊ അതിൻ്റെ ഒരു റിക്രിയേഷൻ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അന്നത്തെ ആ ഒരു ഫ്ലഡിൽ നയൻറ്റി നയനിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ സംഭവിച്ച അന്നത്തെ ഹ്യൂമൺ സഫറിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ തന്നെയും നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്ലോട്ടിലേക്ക് കടക്കാം സോ ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദിസ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഈസ് എ ഡോഗ് നോട്ട് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഓക്കെ so in this short story an animal is the main character it is the story of a dog which caught in the flood with no one to rescue it it is the dog of chenan and had been living with his master and his family in a hut chenan had made a raised platform in the hut with coconut husk and poles at the first sight of the surging waters he stayed indoors for two days hoping that water would reside recede when the water had risen above the platform and sunk a portion of the thatched roof he called out from inside to rescue his family at some distance in the north was a catamaran chain and cried out aloud to the boatmen they heard it and rescued all except their dog okay അപ്പോൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണം ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പല ആൾക്കാരും പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അഭയം തേടി പോയിരിക്കുവാണ് സോ ചേനൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് പ്രഗ്നൻറ്റ് വൈഫും കുട്ടികളും ഒരു പൂച്ചയും നായയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹട്ടിൽ ഇരിക്കുവാണ് സോ നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഫ്യൂഡൽ സിസ്റ്റം നിന്നിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അല്ലേ സോ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജന്മിയുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പറയനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാൻഡ് ലോഡ് നേരത്തെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുകയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ചേന്നനും കുടുംബവും മാത്രമാണ് സോ കുറച്ച് ദിവസം അവരുടെ ഹട്ടിൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്യാണ് അവർ ജീവന് വേണ്ടിയിട്ട് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരെ വിളിക്കുകയാണ് സോ ബോട്ടിൽ ആൾ വന്നു ആൾക്കാർ വന്നു ഇവരെ രക്ഷിച്ചു പക്ഷെ ആര് മാത്രം ആരെ മാത്രം രക്ഷിച്ചില്ല നമ്മുടെ 
ഡോഗിനെ മാത്രം രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഐഡോണിക്കലി നോ വൺ തോട്ട് അബൌട്ട് ദ ഡോഗ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ ഗാർഡിങ് ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ലെഫ്റ്റ് എലോൺ ഇൻ ദ ഹട്ട് ഓൾ ദ മെനി പീപ്പിൾ പാസ് ബൈ ഓൺ കാറ്റമറൻ ആൻഡ് സോ ദ ഡോഗ് നോ വൺ റെസ്ക്യൂഡ് ഇറ്റ് എലോൺ ഫ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഹംഗ്രി ദ ഡോഗ് ഡൈസ് ആസ് ഇറ്റ് ഫോൾസ് ഇൻ ടു ദ ഫ്ലഡ് ഇറ്റ്സ് ഡീകേഡ് ബോഡി ഓൺലി ടു ബി ഫൗണ്ട് ബൈ ചേമൻ ഹു റിട്ടേൺസ് വൺസ് ദ ഫ്ലഡ് വാട്ടർ റിസീവ്സ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇതിനിടയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ അവൻ്റെ യജമാനൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ അവർ താമസിച്ചിരുന്ന ആ വീടിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവനെ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവൻ അതിനെ വളരെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം അത് അവൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അവൻ അവൻ്റെ മാസ്റ്ററിനോട് അത്രത്തോളം എന്താ ഒരു താങ്ക്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീങ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവൻ അവൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ വീടിനെ ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പല ഇൻസിഡൻസും നമുക്കിതിൽ കാണാം തീവ്സ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് ആ മോഷ് മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ തന്നെയും ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പേടിപ്പിച്ച് വിടുകയും ഒരാളുടെ കാലിൽ കടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സീനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത്രത്തോളം ഒരു ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് ഇൻ ദ ഫ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും അതായത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലഡിൽ ഹ്യൂമൻസ് എത്രത്തോളം സഫർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ഇമോഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു അനിമലിലൂടെ തന്നെ അനിമലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് റിവീൽ ചെയ്യിക്കാൻ ആരെ കൊണ്ട് പറ്റി നമ്മുടെ കഥാകാരന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബ്രീഫ് സമ്മറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക വായിക്കുക ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ വിൽ ഗീവ് ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് of this short story in the coming videos so stay safe keep studying thanks for watching